Chased our pleasures here, dug our treasures there. Buenas noches, bienvenidos a este Viernes de Secretos Forenses aquí en Así Somos. Hemos llegado al final de esta primera semana del 2021. Uh, para como un año. Muy larga, sí. <risa> Pero ya estamos acá. Largo el 2021. <risa> Pero queremos cerrar esta semana, esta primera semana del año con buena energía. Junto a nuestros maestros Alfate, bienvenido. Gracias. Carlos Gutiérrez, también Michael Roldán, nuestro querido Lama. Para analizar en este capítulo de Secretos Forenses la muerte de Jim Morrison. El vocalista de la legendaria banda The Doors cierto que además de ser conocido por su música también fue un reconocido escritor y yo creo que eso es lo que queda también dentro de la memoria de todos los seguidores de este artista bueno musicalmente tanto él como su banda siempre van a ser recordados porque fueron bastante innovadores dentro del género del rock no solamente hacían rock sino que también se atrevieron ahí a hacer algunas fusiones con otros géneros musicales lo cual quedó también marcado en esa parte de la historia además. mucha performance bueno ya vamos a ir viendo también esto estos videos a través de este programa, pero queremos conocer cómo fue la vida de Jim Morrison y por supuesto qué lo lleva a su muerte. Además, este 4 de enero se cumplen 54 años del de álbum homónimo que debutó en ese entonces, llamado The Doors, por supuesto, y además este 2021 se cumplen ya 50 años del fallecimiento de Jim Morrison, que por lo demás pertenece a este famoso club de los 27. Lamentablemente solamente alcanzó a vivir 27 años, los cuales estuvieron marcados por muchas polémicas, por alcohol y también drogas. Así que Carlos Gutiérrez, pasemos de inmediato a revisar la ficha de su nacimiento para conocer un poco también el contexto de su vida y que lo lleva finalmente a su muerte. Vamos a la primera ficha, eh, Jim Morrison, su nombre de nacimiento fue James Douglas Morrison, él nace o nació el día 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos, él medía un metro ochenta de estatura. Eh, vamos a la otra gráfica, a la gráfica número 2, que es la gráfica de la muerte de Jim Morrison, la ficha del, del caso. Eh, Jim Morrison fallece el día 3 de julio de 1971 en la tina del baño de su departamento en, en, en la ciudad de París, en Francia, y en la ciudad de muerte es Francia también. Causa indeterminada. Indeterminada, pero hoy día vamos a saber de qué falleció Jim Morrison. Y vamos a ir viendo también, porque fue un poco tal como fue su vida, uh -huh. también el proceso de su muerte y la investigación eh, de Posterior. toda esta muerte también fue gris y, y lo hemos tratado... Murió de... como vivió. Así es, sí. y es todo el imagen. entorno de su muerte fue igual, así que hoy día vamos a tratar de... y vamos a dilucidar todo. cómo falleció Jim Morrison y qué fue lo que gatilló mm. y que dejara este mundo. Cuando dices fue gris, ¿te refiere a que fue confusa la investigación? La investigación fue muy confusa, de hecho hay una ¿Existe investigación... investigación? Hubo una, eh, una investigación un poco negligente, recordemos mm. igual que era el año 1971, no es lo mismo que conocemos ahora, pero hubo una nueva investigación que se hizo en el año 2009. Carnal que estamos hablando de una persona que es non grata para el sistema. O sea, para, para él, él es una, no es una piedra en el zapato, es un clavo así de... ¿Qué es la roca? Roca, claro. Claro, Es una roca en el zapato y vamos a ver también durante el programa el por qué estaba en Francia y no en Estados Unidos donde era éxito. Uy, sí, hay tantas dudas todavía eh, que giran en torno a su muerte, pero ¿quién fue finalmente Jim Morrison? Este hombre que algunos se resumen como un chico introvertido que se refugió en la poesía. Pasemos a revisar sus primeros años de vida. Él nació efectivamente en Estados Unidos, hijo de Clara Morrison, ella era ama de casa, y George Stephen Morrison, un militar almirante del primer navío nuclear de Estados Unidos. Y este Imagínate. es un dato no menor. Jim 
fue hermano mayor, él tenía a sus hermanos Annie y Andrew, con los que siempre tuvo muy buena relación. O sea, podríamos decir que su infancia junto a su núcleo familiar más cercano siempre fue muy buena, a pesar de que él siempre tuvo muchos eh, cambios durante su infancia debido a la profesión de su padre, se tenía que estar cambiando de hogar de un lado a otro. Por lo tanto, cuando tenía 14 años ya había vivido en siete casas, lo cual es algo muy poco común para cualquier niño. Sí, poco recomendable también, digamos. Sí, porque no, no poner raíces, po. No claro, estableces eso. raíces ni vínculos en ningún lugar. Y tus vínculos son, de, son cortos, lo que va Exacto. generando un trauma. De hecho, perdón. Y un papá en el mar. Allá ah. hasta, hasta llega a ser simbólico, es como que, le gustaba a Jim Morris. Claro, y además, donde hay, no hay tierra ahí. ¿Te das cuenta eso que tienen como lo, lo, los dibujos que te mostraban la serie ochentera, los dibujos animados? Te decían así como, la, esa persona que se va cambiando constantemente nunca logra terminar de hacer su personalidad porque nunca se logró establecer. Es porque no tiene círculo de pertenencia. Exacto. Exactamente. Eso, eso es una realidad que tienen todos los uniformados a nivel, en, en todo el mundo. Todo el mundo los uniformados sufren estos traslados dentro del país o en el extranjero, dependiendo de, la, de las misiones que vayan cumpliendo. Y en este caso sabemos que el padre de Jim Morrison era un almirante de la Armada Americana y eh, él era, estaba encargado del primer submarino nuclear posguerra en Imagínate. Estados Unidos. Entonces era una persona muy reconocida también. O sea, el hombre más importante de, de las la glorias navales exactamente. norteamericanas. O sea, exactamente. exactamente. Y esa itinerancia también fue la que le pasó un poco la cuenta a Jim Morrison de no generar este núcleo más cercano de amigos, por ejemplo. Y por eso también... errático, como se dice. Sí, puede ser. y por eso claro. también fue tan cercano claro. a sus hermanos, porque en el fondo era eh, su círculo más cercano y era lo que tenía en ese momento. De hecho, el padre reconoce que por el trabajo fue muy poco lo que compartió con Jim cuando era muy pequeño y, y él hace un poco también su mea culpa de hecho eh, sus hermanas lo recuerdan con mucho cariño y pasamos a revisar las siguientes declaraciones precisamente de ellos y de su padre I think my brothers and I were pretty close because uh, we moved a lot so whenever we moved we were just the ones we knew the, the life that I lived as a, as a naval officer required you to have a period ashore and a period at sea, which meant that it, probably half the time I was gone. I tried to make him feel like he was the head of the household and he tried to take care of his mother while I was gone. He went on all the ships that I served in. It was clear that while he had some uh, admiration for the Navy and, and the fact that I was in it, but he didn't have any interest in it himself to be a, to be a sailor or to be an officer. And he went his own way and he was true to his own ambition, to his own aspirations. And that was his goal in life and he, ma he made it. Well, basically he was a good man. He, he's a good solid citizen. He had, he had moral and, and ethical standards that were very high and uh, uh, I, I think it uh, he, he was just somebody you would be like to know wow que fuerte es sí, una persona que gustaría conocer sí, sí porque no lo conoció de cómo Sí, pues. Y él también hace ese reconocimiento, hace ese mea culpa con respecto a cómo fue esa relación con su hijo mm. en ese entonces. Eh, hay que reconocer que Jim Morrison, además de ser un, un artista brillante, él era una persona muy brillante, era un hombre muy, muy inteligente, era un hombre que se supo de cierta forma adaptar a esas adversidades, ¿cierto? Fue un hombre que fue muy reconocido en cada una de las áreas en donde de, se desarrolló. De hecho, tuvo suerte él porque, fíjate que de, después, cuando indaguemos respecto a su estudio, a él se le hace un test de psicología que era muy muy propio en esos tiempos, porque se hacían estudios porque la, la costa oeste competía con los intelectuales de la costa oeste, o sea, como que California competía con Nueva York, el sí. arte y todo, y él salió con algo que todos más o menos sospechaban, con un CI extraordinariamente alto, él está muy por encima del promedio, para que se entienda, él está categorizado no en, la, en, en el área de los genios, que tiene una especialidad para las matemáticas, para las artes, para eso, pero era de una inteligencia que estaba disparada, era tremendamente sensible, como decía su padre, eh, no es el típico rockero como no me miren, no me toquen, todo, era... Estrella. Para nada, claro, exacto, era tremendamente empático, le, le gustaba el ser humano. Entonces era sí. disponible a todo. Digamos. Es claro. súper interesante la, las declaraciones además que da, que da el papá, primero impactado con, con la piel del papá. Oye, la, se ve joven. Sí, porque se ve como de 15 años. Que pase el dato. Pero, pero, pero él justamente dice, cuña que me aclaran desde el 2005, igual se ve tremendamente joven. Súper sí, bien. Pero eh, me pasa algo, él dice, 
era una persona que moral y éticamente era intachable. Y claro, uno de repente puede revisar la historia de, eh, de Jim hoy día, en el año 2021, y decir, bueno, el excesivo consumo de, de drogas, de ciertas sustancias ilícitas, a lo mejor sí. no lo hace tan intachable. Pero en esa época, justamente, que se estaban descubriendo ese tipo de sustancias, muchas personas las utilizaban un poco para explorar este otro lado. Sí, este lado incluso cuerpo. en terapia. En no se cama. sabía mucho si eran buenas, si era... no se sabía mucho lo que iba a significar. Mm. Entonces, existían círculos de personas como índices alfate, tremendamente inteligentes, que utilizaban justamente sustancias ilícitas para claro. explorar, para conocer y para ir un poco más allá de la inteligencia. Entonces, Pero movido por profesores los de, de esa Harvard, época, por efectivamente, no hay mucho que recriminarle. Era, él mismo estaba experimentando con, consigo mismo. Y tú mencionabas algo súper importante, Salfate, decías que era un hombre sensible, que se conectaba mucho con la humanidad, sí. y por eso él, desde muy pequeño, que empieza a interesarse por la poesía, por la literatura, y nunca fue un niño muy normal, o sea, cuando adolescente también lo vimos en algunos eh, episodios ahí de conflicto, fue arrestado por estar eh, borracho y bueno, cosas sí. que pasan. Está ya en la contra. ¿A quién no Exactamente. La y... ¿A quién no la pasa? Si tú me dices Mike, te vamos a creer. ¿A quién no la pasa? Bueno, ¿Quién no se en una fiesta? ¿Quién no? ¿Ahora quién no la pasa? Ah, no. Parte del crecimiento, parte de la adolescencia, de repente es esa, esas etapas medias de experimentación, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, después él entra a la universidad, él entra a la Universidad eh, Estatal de Florida y después se va hacia la costa oeste, precisamente lo que tú mencionabas, Exacto. Alfate, de la costa este se va hasta la costa oeste a estudiar cine a UCLA o la UCLA, como la conocemos acá en, menor, en lo. Los Ángeles, claramente. Eh, un hombre brillante, un hombre que fue entró a estudiar cine y ahí se codea con personajes bastante importantes, con, con, con ese típico personaje que entra a estudiar y tú ya sabes que va a ser un futuro director de cine, un futuro, no sé, personaje, un físico importante, un no científico importante. No solo por importante. la época de Vietnam, eh, la película Apocalipsis, ahora que tú tienes algunos datos ahí, le incluye Francis Ford Coppola, estamos hablando sí, bueno. de una de las películas más importantes en la historia del séptimo arte. Sí. Y está inaugurada esa película con uno de los temas de The Doors de Jim, de Jim Morrison, porque lo conoce la Universidad de California, a Francis Ford Coppola, que debe ser uno de los hombres más influyentes y Sin que, duda. mal El que padrino, mal, incluso además. para los fanáticos, él se crió con George Lucas y hubo la división del cine norteamericano, Star Wars, que es Avengers, todo lo demás, Star Wars. y el cine del padrino, el padrino. De Coppola y todo el resto uh -huh. del otro cine norteamericano. Ahí están los dos grandes pilares del cine Hollywood. De hecho, eh, perdón, el, el, el inicio de Apocalipsis Now tiene una, algo muy representativo, que tiene que pareciera que es una pequeña oda, un pequeño homenaje al mismo Morrison, porque cuando uh -huh. empieza la película y ves que está todo esto que es natural, que es verde, que representa la vida y la conexión con la Tierra, de repente es brutalmente bombardeado y te invita a que dicen que es el fin. This is the end. Entonces, Exacto. me parece que además es representativo... Mi único amigo, my only friend, the end. Y es representativo incluso Incluso el artista, una escena tan icónica de Apocalipsis Now como esa. Exacto, bueno, tú lo mencionabas, vos con eso a Francis Ford Coppola en la universidad y justamente quien después se convertiría en este famosísimo director de cine, toma el tema The End para eh, ocuparlo como la banda sonora de esta película Apocalipsis Now, que en el fondo relata eh, y es ambientada en todo lo que ocurre durante no, la guerra de Vietnam. Es como que la escuchas y sí, no, eh... cosas pasan, ¿cierto? Bueno, lamentablemente nunca terminó la carrera de cine. Él empezó, estuvo no. entusiasmado, pero se fue finalmente por la música, siempre teniendo en su corazón la poesía, la literatura. Tiene el problema de los Monty, que se aburre ligerito Exacto. con las estructuras académicas, que es como soy bueno para esto, enséñeme y ya es como que se le empieza a poner fome. Sí, porque ya estoy. Tiene problemas de atención. Lo aprendí, porque lo aprendí muy rápido, sí. además. Exacto, Exacto. entonces quiero, anda más rápido, anda más ritmo. Eso, no, claro. Tiene ese problema. Sí, y por lo mismo él eh, se sale de ese circuito y se traslada a Venice Beach, ahí mismo ah. en, en California, ¿cierto? En la costa y se va a vivir en la azotea de un edificio. Y ahí es donde y empieza, bravo, y aparte en la década de los 70, donde estaba todo este movimiento hippie, por supuesto, y él empieza a experimentar con drogas psicodélicas, sí. empieza a experimentar con marihuana también, con LSD. Entonces, por ahí Pero también se va metiendo en esta cultura hippie. En la película de Johnny Depp, Blow, Blow. Con, sí. claro, eh, 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 ¿Cómo se llama? Pablo Escobar, Pablo Escobar Con el primero que hace negocio en Estados Unidos Se van a instalar a Venice Beach Porque Ajá. ahí es donde, ahí donde empezó la negociar digamos. Claro Está el dinero sí. Es que ahí además sí. empieza, empieza el movimiento Y empieza a ser la cuna donde tú querías conseguir algo Voy a la playa, por ejemplo, y voy a ir a comprar pitos De invento, todo ¿cachai? Era, ah, Así se va el movimiento en ese momento Exacto Y finalmente eh, es en esta época En donde él conoce eh, a Ray Manzarek 
Lo dije bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. <risa> y junto a él entonces, eh, quien después se convierte en el tecladista de The Doors, <risa> nace esta banda que recordamos hasta el día de hoy, Michael Roldan. Oye, así es, Monty, súper importante toda la información que, que tú nos entregas, porque justamente, si bien no termina eh, sus estudios, su perfeccionamiento en mm. esta universidad, es donde conoce eh, a su grupo de amigos, es donde conoce a su grupo, a su banda justamente, y de ahí su destino. integran, forman en 1965 esta banda mítica que duró tan poquito, sí. pero que hasta el día de hoy nos ha marcado absolutamente a todos. Estamos hablando de la banda The Doors, por supuesto, en 1965, donde Jim es el vocalista indiscutido, es la persona que también eh, uti, eh, tiene la composición, compone las canciones con sus amigos de la Universidad de UCLA. Ellos empezaron de alguna forma a cantar en distintos bares, Empezaron a, a tocar, empezaron a llamar la atención, se presentaban en un lado, se presentaban en otro, hasta que logran una especie de contrato con un bar mucho más importante y ahí empiezan a hacer el número fijo, el número estable, empiezan a cantar. ¿Qué es lo que pasa? Jim en muchas ocasiones se subía al escenario, cantaba totalmente alcoholizado y también drogado. Situación que uno podría decir, Carlos, de alguna forma, y no sé si... Si lo comparte uno podría decir, oye, lo podrían haber sacado inmediato, pero era tanto su genialidad que al final le perdonaban absolutamente todo. Claro, es que ahí es están... Maradona. Sí. Eh, claro, como sí, Maradona, una cosa sí, así no. del, de la Es música. lo mismo. Lo que pasa es que ahí empiezan a, a dar... Ahí, ahí, por ejemplo, estamos mira. viendo imágenes de un concierto y fíjense toda la policía que hay oh. sobre el escenario es que mira, para que el no. tipo pueda estar tranquilo. Entonces... En este, en este bar donde empieza a generar este concierto, empieza a generar esta personalidad también, que es conocida, él lamentablemente empieza desde la adolescencia con este alcoholismo, eh, que lo permitía dentro de su genialidad a poder entender y ver cosas que nosotros no podíamos visualizar. Y el, el dueño del bar se da cuenta de esto y empieza a traer mucha gente y muchos clientes. Y es por eso que él lo deja y ahí se empieza a hacer conocida la banda por esta... Claro. característica de Morrison y hay otras características más que por ejemplo el, eh, la letra de una canción una canción que dura un par de minutos él la extendía 20, 25 minutos hablando de poesía y le cambiaba la letra sí. y el resto de la banda la gente seguía tocando también, ¿no? lo que pasa es que eso es súper importante porque en el fondo eh, nosotros tenemos que ver que hay muchas letras que atraviesan corrientes filosóficas también sí, sí, entonces sí. entrega un contenido eso sumado a una banda que estaba siendo totalmente distinta a lo que eran las, las otras Mira, bandas donde había inhibición, donde había locura, donde había un grado lama de, de agresividad, pero de agresividad, no, no sé si estará bien enfocado, pero agresividad con contenido. Claro, lo que pasa es que esa era la invitación, de hecho, pues se llamaba The Doors, las puertas. Era como, nosotros te invitamos a que cruces esta puerta y cuando cruces esta puerta nos escuches, no, no vas a volver claro. a ser la misma persona. Ojo, hay un dato en particular ahí, eh, que a, a, agarro lo que los, ustedes dos han dicho, que es muy importante. Ellos no sabían cómo ponerle a la banda... Y en aquella ya. época, como tú dijiste, había mucha exploración sobre los entiógenos que se utilizaron a partir de los experimentos de Chulin, a partir de lo que incluso el propio Claudio Naranjo, chileno, uno de los grandes referentes intelectuales nacionales, fue a experimentar, obviamente, estas universidades con estos entiógenos y estos psicodélicos. Que psicodélico, claro, suena como una palabra mala, pero su denominación se refiere a contactarse con el alma, digamos, así como otras dimensiones de tu capacidad mental y que en su momento eran usados terapéuticamente. Hubo un libro muy importante en aquella época, que es de Aldo Huxley, que se llama Las Puertas de la Percepción. Y ellos le ponen un grupo de Doors porque en ese libro lo que hace este biólogo muy reconocido es tomar una gran cantidad de mezcalina y salir a caminar por la calle. Y claro, y todo se le deforma y empieza a entender la naturaleza humana. Le daba risa la forma de los automóviles, que los encontraba Total. arrogantes, sensuales, con muchas curvas y brillo. Que era como que... Notable. Como las cosas del ser humano las reflejaban en las cosas que estaban hechas Exacto. a sus carencias, a sus medidas. Trataba de hacer trono y describe un montón de cosas. Y es por eso le ponen la puerta de la percepción. Y lo último, ¿por qué en el tiempo se alargaba? Porque él decía, lo más extraordinario de estar bajo los efectos de esto es que el tiempo funciona de manera distinta. Domino el tiempo, un segundo se transforma en dos horas, entonces él vivía, digamos, como en otra dimensión. Entonces, a eso exploraba. Las puertas de la percepción se llaman libros. No, y eso, sumar, perdón, que él no era músico. Él era un poeta. Sí, bueno. sí. O sea, o sea, la, la vida lo fue llevando a Jim Morrison a que terminara siendo el vocalista de The Doors. Pero él originalmente era un poeta, desde muy chico escribía mucha poesía y después él quería ser eh, director de cine para 
plasmar esta poesía en, en películas. Es cierto. Y la vida lo lleva a este, a, a este ámbito musical, entonces por eso él las letras las escribe él, pero después obviamente en el escenario, en bajo en estas condiciones, eh, también genera más poesía y, y las y va quedan, cambiando. Pues, exactamente. Cambiando. Ya lo decía <risa> Salfate que de alguna forma con estos alucinógenos sentía que dominaba el tiempo, dominaba cierto sí. el, el reloj, dominaba sin lugar a dudas el escenario. Uh -huh. Y eso es lo que logra que un productor muy reconocido y dueño también del de la empresa discográfica Electra Records Epa. en el año 1967 les propusiera hacer un disco. Y dice, ¿saben qué cabro? Ustedes son magia pura, son lo mejor, necesito que hagamos un disco que ya nos decía Monty, ¿cierto? Anteriormente lleva el nombre de la banda de Doors. Un disco que fue un exitazo rotundo. En el verano de 1967, justamente en Estados Unidos, la rompieron, generaban absolutamente todo el fervor, todos los rankings de, de todas las revistas eran justamente de este grupo musical. ¿Qué es lo que pasaba? También la locura, esta inhibición sobre el escenario de, de Jim iba creciendo absolutamente más. Y acá hay un dato muy importante, Carlos, que quiero ver si tú me lo puedes desarrollar, porque ellos fueron prohibidos en gran parte de Norteamérica. Estamos viendo algunas de sus participaciones. Es más, el alcoholismo estaba totalmente desatado en este momento de Jim, tanto que lo llevó a la corte por el delito de indecencia. ¿Indecencia? Explícame, por favor, cuál es el delito de indecencia en esa época. ¿Cómo lo aplicamos acá en Chile? En un momento, oye, indecencia y herejía, en un momento en que el alcoholismo y también la, la sustancia un poquito más, más ilícita estaban ya, ya eran parte de la vida de Jim. Oye, pero...